আজ আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদের রেচন নিয়ে মূলত উদ্ভিদের সার্বিক রেচন প্রক্রিয়া রেচন পদার্থগুলোর প্রকৃতি বা ধরন নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা আমাদের শুরুতেই আজ আমরা করে নেব তারপরে আসব আমরা উদ্ভিদের রেচন ত্যাগের কৌশলগুলো ঠিক কি কি উপায়ে উদ্ভিদ তার রেচন পদার্থগুলো দেহ থেকে অপসারণ করে তার ধারা তারপর উদ্ভিদ যে রেচন পদার্থগুলো নির্গত করে তাদের রাসায়নিক সংযুক্তিটাই বা কি কোন কোন জায়গা থেকে তারা উৎপাদিত হয়ে থাকে তাদের কোনো অর্থকরী ভূমিকা মানব সমাজে আছে কি না সে সম্পর্কেও আমরা আলোকপাত করব এছাড়াও উদ্ভিদের কিছু বিশেষ রেচন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের সার্বিক পাঠদানে তো প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চাই তা হলো উদ্ভিদের সার্বিক রেচন এবং রেচন পদার্থের প্রকৃতি বা ধরন নিয়ে দেখো প্রাণীদের তুলনায় উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলো কিন্তু কম জটিল এবং কম ক্ষতিকারক তারপর দ্বিতীয়ত আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে উদ্ভিদের বিপাক বিপাক প্রক্রিয়াটা প্রাণীদের তুলনায় হারটা অনেক কম ফলে উৎপাদিত রেচন বস্তুর পরিমাণ প্রাণীদের তুলনায় কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম হয় তারপর দেখো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উৎপাদিত রেচন বস্তুগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেলাস বা কোলো অ্যাড্রুপে উদ্ভিদের কোষের মধ্যেই সঞ্চিত থেকে যায় আবার উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট কোনো রেচন অঙ্গ বা রেচন পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই না বিশেষ করে সুনির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ না থাকার কারণে সরাসরি কিন্তু এরা রেচন বস্তুগুলোকে দেহের বাইরে নির্গত করতে পারে না তা এই হল উদ্ভিদের সামগ্রিক রেচন বস্তু ও রেচন প্রকৃতির ধরন এরপর আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হল উদ্ভিদের রেচন ত্যাগের কৌশলগুলি অর্থাৎ কি কি কৌশল অবলম্বনে উদ্ভিদ তার রেচন পদার্থগুলোকে দেহের বাইরে নির্গত করতে পারে এবারে আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদের রেচন ত্যাগের কৌশলগুলি নিয়ে বেশিরভাগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই কিন্তু রেচন পদার্থগুলো সবটাই দেহ থেকে নির্গত হতে পারে না ফলে এই সমস্ত উদ্ভিদেরা রেচন পদার্থগুলিকে নিজেদের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের মধ্যে কেলাস বা কোলয়েড রূপে সজ্জিত রাখে এটা কিন্তু খুব একটা আনকমন ঘটনা নয় এটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে যা আলোচনা আছে তার প্রেক্ষিতে আমরা একবারে শেষ ভাগে সিস্টোলিথ র্যাফাইড এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব তখন তো আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে আমাদের সিলেবাসের ধরন অনুযায়ী মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে আমরা আলোকপাত করব উদ্ভিদের রেচন ত্যাগের কৌশল নিয়ে প্রথমত পত্রমোচন দ্বিতীয়ত বাকল মোচন এবং তৃতীয়ত ফল মোচন পত্রমোচনের ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে আমরা গাছটা আমাদের গ্রাম বাংলা কেন সারা বাংলা জুড়েই খুব অ্যাভেলেবেল একটা প্ল্যান্ট শিমুল শিরিষ এই জাতীয় গাছগুলো কিন্তু আমরা আচ্ছা দেখতে পাই তো এই গাছগুলো দেখবে এরা পর্ণমোচী বৃক্ষের ক্যাটাগরিতে পড়ে এরা এদের পাতার মধ্যে রেচন পদার্থগুলোকে সঞ্চিত রাখে এবং বছরের একটা বিশেষ ঋতুতে ওই দেখবে ঠিক ওই সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে এদের পাতাগুলো ঝরতে থাকে 
নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে একবারে পাতা শূন্য হয়ে যায় তারপরে ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে যখন আমরা বা ইত্যাদি এই সমস্ত গাছের ছোট ছোট পাতা আমরা লক্ষ্য করি গাছের কাণ্ডগুলিতে আমরা গাছের ক্ষেত্রে তো তখন মুকুলটা আসে আগে মুকুল চলে আসে মুকুলগুলো বড় হতে থাকে তারপর পাতার সৃষ্টি হয় তাহলে এই জাতীয় উদ্ভিদেরা তাদের দেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থগুলো পাতার মধ্যে রাখে এবং বছরের একটা বিশেষ সময়ে সমস্ত পাতাগুলো ঝরিয়ে রেচন পদার্থগুলোকে ত্যাগ করে এ হচ্ছে পর্ণমোচী বৃক্ষগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু চিরহরিত বৃক্ষ যারা তারা বছরের প্রায় সব ঋতুতেই অল্প বিস্তর পাতা ঝরিয়ে পাতার মাধ্যমে রেচন পদার্থগুলো ত্যাগ করে থাকে এবার আসছি আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্র বাকল মোচনে কাণ্ডের যে বহির্ভা অর্থাৎ উদ্ভিদের কাণ্ডের যে বহিস্তক সেটাকে আমরা বাকল বলে থাকি বেশ কিছু উদ্ভিদ বাকলের মধ্যে অর্থাৎ কাণ্ডের বহির্ভাগের ত্বকের মধ্যে তাদের রেচন পদার্থগুলোকে সঞ্চিত করে কোনো এক সময়ে যখন সে কোষগুলো রেচন পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন সেগুলোকে মোচন করে এবং রেচন পদার্থ থেকে দেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থ থেকে তারা মুক্তি লাভ করে তোমরা দেখতে পেতে পারো ইউক্যালিপ্টাস গাছ একসময় খুব ছিল এখন অনেকটাই তাদের সংখ্যাটা কমানো হয়েছে কারণ এই সমস্ত উদ্ভিদের থেকে আবার তাদের যে পোলেন গ্রেনটা পরা গ্রেনু ইত্যাদিরা বাতাসের সঙ্গে মিশে আমাদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগগুলোকে বাড়িয়ে তোলে ফলে এই গাছটার সংখ্যা কিন্তু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তো ইউক্যালিপ্টাস গাছের ক্ষেত্রে এটা আমরা বাকুল মোচনটা দেখেছি খুব কমন ঘটনা তারপর তোমরা দেখতে পেতে পারো যেটা সেটা হচ্ছে পেয়ারা গাছ পেয়ারা গাছেও কিন্তু বাকুলটা খুলে গিয়ে রেচন পদার্থ ত্যাগ তারা করে থাকে তো পেয়ারা গাছ তারপর ইউক্যালিপ্টাস এই জাতীয় গাছগুলো অর্জুন গাছের ক্ষেত্রেও আমরা একই রকমভাবে দেখে থাকি এ সমস্ত গাছগুলোর ক্ষেত্রে বাকল মোচনের মাধ্যমে তারা তাদের দেহে উৎপন্ন রেচন পদার্থগুলোকে ত্যাগ করে থাকে এছাড়াও আমরা তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করব সেটি হলো ফল মোচন বেশিরভাগ উদ্ভিদ কিন্তু এই ফল মোচনের মাধ্যমে তাদের দেহে উৎপন্ন নানাবিধ রেচন বস্তুগুলোকে ত্যাগ করে থাকে লেবু লেবুর মধ্যে আমরা জানি খুব ভালো করে যে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে সে সাইট্রিক অ্যাসিডটা আমাদের দেহ গঠনের কাজে খুব উপযোগী একটা ভূমিকা নেয় ভিটামিন সি থাকে ইত্যাদি কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু সাইট্রিক অ্যাসিড একটা রেচন পদার্থ কাজেই লেবু যখন মোচিত হয় ফলের আকারে লেবু গাছ থেকে উদ্ভিদ কিন্তু রেচন বস্তু থেকে মুক্তি লাভ করে আবার দেখো আপেল আপেলের মধ্যে ম্যালিক অ্যাসিড আছে ম্যালিক অ্যাসিডটা কিন্তু আপেল গাছের ক্ষেত্রে আদৌ উপযোগী নয় এবং উদ্ভিদ আপেল ফলের মাধ্যমে আপেল গাছ আর কি ম্যালিক অ্যাসিডটাকে ত্যাগ করে থাকে আপেল ফল মোচনের মাধ্যমে ম্যালিক অ্যাসিড থেকে তারা মুক্তি লাভ করে তারপরে দেখো তেতুল এটা আর একটা উদ্ভিদ তেঁতুল গাছের যে তেঁতুল সে তেঁতুলের মধ্যে তোমরা সবাই জানো যে টার্টারিক অ্যাসিড আছে টার্টারিক অ্যাসিডটা আবার তেঁতুল গাছের ক্ষেত্রে রেচন পদার্থ মোটেও উপযোগী নয় তাদের ক্ষেত্রে তাদের দেহ গঠনের ক্ষেত্রে সেই তেঁতুল গাছ যখন তেঁতুল ফল হিসেবে ত্যাগ করছে তার মাধ্যমে কিন্তু তেঁতুল গাছ টার্টারিক অ্যাসিড থেকে মুক্তি লাভ করছে তো এইভাবে একাধিক উদ্ভিদ তাদের ফল মোচনের মাধ্যমে নানাবিধ রেচন পদার্থগুলোকে নিজেদের দেহ থেকে অপসারণ করে থাকে তো এই হলো আমাদের মূল তিনটি ধাপ 
प्रथम धाप पत्रमोचन द्वितीय धाप बाकलमोचन ए तृत्य धाप फलमोचन हमारा धाप ना बोले उद्भिदे रेचन त्यागर कौशल हिसेब चिन्हित करब एखे एक उद्भिदे पत्रमोचन रूप देखते देखो कि भाव समस्त पतागुलो झरे पड़े अवश्य पतागुलो सबुज रंग कि हलदे रंग पड़े आर एखे देखते फलमोचन एक चित्ररूप उद्भिदे फल जख रेचन पदार्थ द्वारा परिपूर्ण हो पड़े तक से खूब स्वाभाविक भाव अर्थात प्राकृतिक उपाय झरे जाए आर ये छविटी देखते बकल मोचन उद्भिदे कांडे बहिर्भाग बा बहिस्तक तरह कोषगुलो से कोषर मध्य रेचन पदार्थगुलो के संचित रेखे सेगल मोचन घटे एवे देख उद्भिदे जो रेचन पदार्थगुल प्रकार मूलत देखो ये दुटो स्ट्रीमे तक सेपारेट कर एक नाइट्रोजें विहीन एवं अपर टी नाइट्रोजें जुक्त नाइट्रोजें विहीन रेचन पदार्थगुल मध्य उल्लेख्य हे गद तरुखिर रजन टैन प्रभृति आर नाइट्रोजें जुक्त जरा तरा निकोटिन रेसारपिन डेटुरिन कईनइन प्रभृति एखने ये नाइट्रोजें जुक्त जे रेचन पदार्थगुल तुम्हारा देखले के एक कथा एक गोष्ठ मध्य रखा होता के बला है उपखार वलका इखने एक सारणी लक्ष्य कर मध्यमे उद्भिदे विभिन्न प्रकार रेचन पदार्थगुल परिचिति तर उत्स तर अर्थनैतिक गुरुत्व सम्पर् आलोकपात कर नजर दीब एके से दिखे रेचन पदार्थ हिसेब प्रथम तरुक्षर तरुक्षर एक धरण सदा रंग जलर मत तरल रेचन पदार्थ तरुक् प्रोटीन गद रजन उपखार प्रभृति वस्तुगल जलिय द्रवण बट आकंद पेपे रबार काठाल करबी प्रभृति उद्भिदे क्षीर नाली मान तरुक्षर नाली क्षीर कोष बला है तरुक्षर कोष के से उत्पादित होते लक्ष्य करा जाए पेपे गाचे तरुक्षर पैपाइन नामक पदार्थ जा प्रोटीन परिपा के सहाज्य कर आर रबार गाचर तरुक्षर थे साधारण देखते पाई जे वाणिज्यिक रबार से प्रस्तुत है एचड़ा तरुक्षर जल रोधक वस्तु हिसाब एवं इलेक्ट्रिक तारे इन्सुलेटर रूपे व्यवहित होरपर हमें चले आसब गद तो गधर क्षेत्र गद एक प्रकार तुम्हारा सकले ही जान गद सम्पर् एक प्रकार जटिल कार्बोहैड्रेट ये परिचिति छो ना तुम्हारे गद देखे गद कलोएड जतियों पदार्थ यहाँ तरुक्षर मत तरल नय सजने गाचे कांडे थके आगछड़ी देखा जाए सजने सीढ़ी सामरा जियोल बाबला प्रभृति गाचर कांडे बाबला गाचर और जेटा के आठा बोली बाबला गाचर आठा जैक सजना गाचे आठा बोली प्रभृति गाचर कांडे देखते पाई गद आठा रूपे बी बाधा शिल्प काष्ठ शिल्प प्रभृति व्यवहित है छापार कल तरपर ओषध प्रसाधन सामग्री जल रंग प्रभृति प्रस्तुत करते गधर व्यवहार आगज प्रस्तुति गधर व्यवहार है ताड़ा देवाले वो चूनकाम कर क्जे समय गधे आठा व्यवहार करो ये हलो 
गत सम्पर्कित आलोचना एरपर हमें चले आसब रजन रजन साधारण जले अद्रव्य हल्का हलूद बर्णे सुगन्धिजुक्त रेचन पद एक स्मेल थे एरोमा बला है जाके शाल गाचर छाले थे पायन गाचर कांड और पतार रजन नाली एके देखते पाई एर व्यवहार हिसाब से अर्थनैतिक गुरुत्व जो आलोकपात करी तेल देख कठिन रजन व गला काठर पाली शिल्पे व्यवहित है आर देख गद रजन धूना इत्यादि पुजो पार्वणे व्यवहित होिंग रजन रान्ना बान्नार क्जे तरप भेषज शिल्पे व्यवहित होरपर हमें चले आसब टैन एट उद्भिदे एक रेचन पदार्थ तिक्त कार्बन जुक्त रेचन पदार्थ यटार एक विशेषत आज तिक्त एक तो भाव थे टैनिन चा गाचर पताय हरत की बयरा तर तेतुल गाचर फल इत्यादि टैनिन के देखते पाई चामा पाखा करते कल प्रस्तुति टैनिन व्यवहार रहे एरपर हमें चले आसब सरसि उपक्षारे उपक्षारे आलोचन आस प्रधान पांच धरण उपक्षार नहीं उद्भिदे नाइट्रोजें जुक्त रेचन पदार्थ तर कि उपक्षार बोली इंगरेजीते बला है तर अलकालाइट कूनाइन निकोटिन डेटोरिन रेसारफिन कैफिन प्रभृति उल्लेख्य उद्भिद उपक्षार हमारा ये पाँच टीके हाईलाइट करबर सिलेबास अनुजाई कूनाइन यार शब्दार संगे तो हमें परिचित शिंकना गाचर छाल कूनाइन के पावा जाए निकोटिन तमक गाचर पता लक्ष्य कर तमक गाचर पता निकोटिन के पावा जाए डिटोडिन पावा जाए धुतरा गाचर पता रेसारपिन के पावा जाए सर्पगन्धा गाचर मूले कैफिन के पावा जाए कफि गाचर बीजे तेल सोर्सगुलो के क्यों भलोक तैरी रखते है कूनाइन तुम्हारा अनेक दिन आगे थे जान जो कूनाइन मैलरियार ओषध हिसाब से व्यवहित है निकोटिन मदक द्रव्य हिसाब से व्यवहित है डेटोरिन हापानी उपशमकारी ओषध हिसाब से व्यवहार कर रेसारपिन उच्च रक्तचाप तो हाई ब्लेड ब्लाड प्रेसार कमान ओषु तैर क्या रेसारपिन के व्यवहार कर कैफिन व्यथा बेदना उपशमकारी ओषद तैरते कैफिनेर एक उल्लेख्य भूमिका रही सारणी जेटा आज लक्ष्य कर लम उद्भिदे पाँच धरण रेचन पदार्थ के आलोचना करते गए तुम्हारा प्रत्येक पॉइंट के खूब भलोक प्रस्तुत कर निजे प्रस्तुत जो कारण एखान सबधरण प्रश्न एम सी किऊ अबजेक्टिव वान जोर विशदृश सठिक भूल शून्य स्थान सबधरण प्रश्न आसार सम्भवना रही शुरूते ही जो उद्भिदे और कतगुलो विशेष धरण रेचन कौशल रही है तर मध्य उल्लेख कर अदिकांश क्षेत्र देहर विभिन्न अंगे कोषे कलाश बा कलयर रूपे रेचन वस्तुगुलो के संचित रखे तो यकम ही एक पर्या जाब से सिसटोलित रैफाइड सिसटोलित यहाँ देख बट रबार प्रभृति गाचर पतार जौगिक त्वक लिथोसिस्ट बोले एक कोष थे लिथोसिस्ट भलोक नाम मन रखे ये लिथोसिस्ट कोषर मध्य क्यलसियम कार्बोनेटेड कलश संचित हुए आंगुर गुच्छे ने आंगुरे थोकार मत पता निम्न त्वक निम्न भाग थे झुलंत अवस्था अवस्थान करते शुरू करें एके सिसटोलित बोलो ये कैलसियम कार्बोनेटेड कलाश 
তাহলে কোন উদ্ভিদে থাকে কোন কোষে থাকে কোষটার নাম বলেছি কি লিথোসিস ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে শুধু কোষের খেয়াল রাখলে চলবে না এক্ষেত্রে কোন পদার্থের খেলা সে পদার্থটাকে মনে রাখতে হবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আবার দেখো একই রকমভাবে ক্যালসিয়াম অক্সালেটেডও কেলাস কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহ কোষের মধ্যে আমরা অবস্থান করতে দেখি উদ্ভিদগুলো হচ্ছে ওল কচু মান প্রভৃতি এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্যালসিয়াম অক্সালেটেড কেলাস দেহ কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে এদের বলা হয় র্যাফাইট আগেরটা ছিল সিস্টোলিত এবার এটা র্যাফাইট এবার র্যাফাইট আবার আকৃতিগতভাবে দুই প্রকারের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সূচাকার আর একটা হচ্ছে তারকাকার তার জন্য র্যাফাইটকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয় একটা হচ্ছে অ্যাসিকিউলার র্যাফাইট আর একটা হচ্ছে স্ফি র্যাফাইট অ্যাসিকিউলার র্যাফাইটটা আকৃতিতে সাধারণত সূচাকার হয়ে থাকে ওল কচু মান প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখতে পাই আবার তারকাকৃতি বা বিচ্ছুরিত তারকাকৃতির ন্যায় গঠন যেটা সেটা হচ্ছে স্ফি র্যাফাইট এবং স্ফি র্যাফাইটকে আমরা দেখতে পাই কচুরি পানার বৃন্তে তো এই রকমভাবে তোমরা সিস্টোলিত এবং র্যাফাইটটাকে ভালো করে প্রস্তুতির মধ্যে রাখবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এখানে দেখো তোমরা র্যাফাইট এবং সিস্টোলিতের গঠন চিত্ররূপ দেখতে পাচ্ছ এখানে র্যাফাইডের ক্ষেত্রে দেখো এই যে স্ফি র্যাফাইট আর অ্যাসিকিউলা র্যাফাইটটা দেখানো হচ্ছে স্ফি র্যাফাইটটা একটু তারকাকৃতি বিশিষ্ট এই যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ বিচ্ছুরিত তারকা বলা হয় আর অ্যাসিকিউলা র্যাফাইটটা অপেক্ষাকৃত সুচালু তো সেই র্যাফাইডের ছবি আমরা দেখলাম আর এখানে আঙুর গুচ্ছে থোকার মতো অবস্থান করতে শুরু করে পাতার যৌগিক ত্বকের কোষ ভেদ করে অনেক সময় নিম্ন ত্বকের নিচেও এরা আঙুর গুচ্ছের ন্যায় থোকার মতো অবস্থান করতে শুরু করে এটা লিথোসিস্ট কোষের অভ্যন্তরে কিভাবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ক্যালাসটা সঞ্চিত হয় তার একটা চিত্ররূপ এখানে আমরা সিস্টোলিতকে দেখতে পেলাম এবারে সিস্টোলিত র্যাফাইডের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন অনেক সময় সেট করা হয় যে ওল কচু খেলে কেন গলা ধরে আর লেবু বা তেতুল একটু লেবুর রস বা তেতুল যদি খেয়ে নেওয়া যায় তাহলে আবার গলা ধরা উপশম ঘটে অর্থাৎ গলা ধরা প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যায় তা ওল কচু মান যখনই আমরা খাই এদের দেহকোষের মধ্যে যেহেতু ওই র্যাফাইডগুলো থাকে এবং সে র্যাফাইড যাতা র্যাফাইড নয় সে র্যাফাইড হচ্ছে অ্যাসিকিউলার র্যাফাইড ফলে আমাদের মিউকাস পর্দায় গিয়ে যখন গলার্ধকরণ করি গিলে ফেলি খাবারটাকে তখন সেটা সুচগুলো সূচাকৃতি অংশগুলো ফুটে যায় ফলে গলা ধরে আবার লেবুর মধ্যে থাকে স্যাটিক অ্যাসিড তেঁতুলের মধ্যে থাকে টার্টারিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলো যখনই আমরা আবার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি এই অ্যাসিডগুলোর মধ্যে এই র্যাফাইডগুলো দ্রবীভূত হয়ে যায় ফলে সেই সূচাকার অংশটা নাই হয়ে যায় তাই ওল কচু খেলে গলা ধরলে লেবু বা তেঁতুল খেলে সেই গলা ধরার থেকে আমরা উপশম পাই 